जय श्री राधे कृष्णा कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे तो देखिए जी आज ये दाल ली है हमने और कुरत की है ये वाइट वाली दाल और इसको भिगाया जी तीन से चार घंटे और बनाएंगे कुछ खास मीठा तो आर आने वाले हैं और जी बनाएंगे क्या वो बताते हैं बाद में तो इसको जो है हम चार घंटे ही भिगाएंगे पूरी रात एक चीज ध्यान रखें आप पूरी रात दाल को ना भिगाएं तो आइए जी अभी इसको कर लेते हैं पानी से अलग और ये अच्छे से हमने धुलाई कर ली है तो पानी छान दिया है जी छन्नी से सब अलग कर दिया है और इस दाल को पीसेंगे हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में बिल्कुल फाइन एकदम बढ़िया तरीके का पेस्ट हमको बना के तैयार करना है तो देखिए जी जार के अंदर दाल हमने सभी डाल ली है और हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको पीसेंगे बढ़िया तरीके से और ये ली थी मैंने दो डेढ़ कटोरी लगभग दाल जो ली थी हमने और ये भिगाने के बाद फूल के इतनी हो गई है और वजन की बात करें तो लगभग 250 ग्राम हमने जो है दाल ली है तो अब इसको पीस लेंगे चलिए जी मिक्सी में तो ये देखिए जी पेस्ट हमने तैयार कर लिया दाल पीस ली है और देखिए इस तरीके से हमने पीसी है बिल्कुल एकदम इसमें ना दाना बिल्कुल नहीं है ये देखिए एकदम बारीक बिल्कुल और पानी डाल डाल के हमने इसको पीसा है तो ज्यादा पानी एक ही बार में आप ना डालें थोड़ा थोड़ा डालते रहें और दाल को पीसते रहें अब इसको निकाल लेंगे जी एक बड़े से बर्तन में तो देखिए जी बर्तन में निकाल लिया है और देखिए इतना गाढ़ा हमारा अभी भी एक बैटर है पेस्ट है और इसको क्या करेंगे फेटेंगे जी अच्छे से 10 मिनट तक लगभग तक जब तक ये हल्का ना हो जाए और फेट फेट के इसको अच्छे से हल्का कर लेंगे और जो है अगर आपके पास ये बेटर ना हो इस बीटर से नहीं है तो आपके पास तो जो है आप हाथ से भी इसको बड़े बर्तन में डाल के एक ही राउंड जो एक तरफ को ही घुमाते हुए इसको आप हाथ से भी फेंट सकते हैं तो देखिए जी पांच मिनट तो फेंट लिया हाथ दुखने लगा दर्द हो गया तो अभी थोड़ी देर हम ब्रेक लेंगे और ये देखिए इनो डाल देंगे साथ ही में इसमें और आप इनो नहीं है आपके पास तो आप जो है बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं खाने वाला वो डाल सकते हैं या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं वो आपके ऊपर है और थोड़ा सा डालेंगे जी कलर ताकि बाजार में जैसा कलर आता है उस टाइप का हमें मिल जाए और ये ना ऑरेंज कलर का मैंने ये कलर लिया है तो ये लिक्विड है आप सूखा भी ड्राई भी ले सकते हैं तो ज्यादा नहीं पांच छह बूंदे डालेंगे और फिर फेंट लेंगे जी तो दाल को हमने फेंट लिया है जी दस मिनट और अभी इसको कर देंगे थोड़ी देर साइड रेस्ट करने देंगे दो चार मिनट का और तब तक हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं बढ़िया वाली तो चलो जी देखिए एक बर्तन ले लिया चाशनी बनाएंगे बढ़िया और मेजरमेंट का करेंगे आप ध्यान रखें बिल्कुल तो दो कटोरी तो डालेंगे इसमें चीनी और अभी गैस बंद है इस चीज का ध्यान रखें आप गैस ऑन करके ना डालें नहीं तो जो है जी हमारा बर्तन नीचे जल जाएगा तो ये आ गई जी देखिए ऊपर तक फुल है और दो कटोरी चीनी ली है और इसमें मैं डालूंगा डेढ़ कटोरी पानी तो ये देखिए जी पहले डालेंगे एक कटोरी और आधा कटोरी और डाल देंगे इसमें पानी तो ये देखिए ये आधा कटोरी जी डेढ़ कटोरी पानी डाल दिया है और चाशनी को अभी करेंगे हम गैस ऑन और पकाएंगे इसको और जो है जब तक हमारी चाशनी में बॉईल ना आ जाए तब तक उबाल ना आ जाए तब तक हिलाते रहें नहीं तो जो है चीनी नीचे जल सकती है तो चलिए जी तब तक इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं तो दो चार बूंद इसमें कलर डालेंगे खाने वाला और ये मैंने लिया है ऑरेंज कलर है तो देखिए जी चाशनी हमारी होगी ये बॉईल अच्छे से और ये देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं तो चाशनी एकदम पक्के रेडी है और जिस तरह की हमें चाशनी चाहिए वो चाशनी ये बन चुकी है और जो है ये चिपचिपी टाइप बन गई है ना तो ये तार की है ना कुछ है पर परफेक्ट एकदम ये देखिए बिल्कुल बढ़िया चिपचिपी जैसे तरीके की हमें चाहिए उस तरीके की बन चुकी है अब गैस कर देंगे बंद तो ये देखिए जी बैटर चेक कर लेते हैं और कितना हल्का हो गया देखिए आराम से देखिए बिल्कुल एकदम हल्का सा ये देखिए कितने हवा भर चुकी है इसमें और ये बैटर हो गया बिल्कुल रेडी तो चलिए अब इनकी बनाएंगे इमरती जी हाँ जलेबी तो बहुत खा ली आपने तो आज उड़द दाल की इमरती बन रही है स्पेशल तो आइए जी शुरू करते हैं तो ये देखिए जी हमने रिफाइंड ऑयल लिया आप चाहें तो इमरतियों को देसी घी में भी तल सकते हैं आप चाहें मतलब जो घी तेल आपको पसंद है आप उसके अंदर इनको तल सकते हैं और इसको होने देंगे गरम तो ये देखिए जी दूध की एक थैली ले ली है मैंने और इसको इधर से पूरा कट कर लिया इस तरीके से कैंची से ये देखिए पूरा और इसको जो अब लगाएंगे गिलास के अंदर इस तरीके से एक गिलास ले लें और गिलास में इस तरीके से हम इसको रख देंगे 
तो अब देखिए जी दाल का पेस्ट धीरे धीरे इस तरीके से चम्मच से डाल देंगे इसके अंदर और फिर इस तरीके से इस पन्नी को कर लेंगे इस तरीके से जी फोल्ड और फिर एक तरफ इसमें लगाएंगे थोड़ा सा कट कैंची से इस तरफ तो ये देखिए जी कट कर लिया हमने इधर से तो देखिए जी तेल हो गया अच्छे से गरम और गैस कर लेंगे कम तो ये चीज आप ध्यान रखें और इमरती तोड़ते समय और रही बात देखिए जी सेब की तो सेब हर किसी से तो परफेक्ट नहीं बन पाती है मुझसे भी नहीं आती है पर कोशिश करेंगे इस तरीके से देखिए इनको सेब कर लेंगे और इसी तरीके से जी दूसरी को बनाएंगे तो ये देखिए जी कितनी अच्छी मेरे से जैसी सेप बनी है वैसी मैंने आप लोगों को दिखाई है आप अगर बार बार ट्राई करेंगे तो बाजार जैसी बिल्कुल आपकी परफेक्ट सेप बनेगी तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रही है अच्छे से हमारी इमरतियाँ और अब कर देंगे जी गैस तेज ताकि हमें इन्हें अच्छे से सेकनी है क्योंकि गैस कम रहेगी तो तेल अगर हमारा ठंडा होगा तो दाल के तेल ज़्यादा पी जाएगी तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि ये कुरकुरी जो है हमें करारी तभी बनेंगी जब गैस तेज होगी और ये अच्छे से सीख जाएंगी तेज गैस पर तो ये देखिए जी सीख चुकी हैं और इनको गरम गरम ही हमें चाशनी में डुबोना है ताकि जो है इसके अंदर अच्छे से हमारा जूस चाशनी अंदर तक पहुंच सके तो देखिए जी गरम गरम एकदम निकालेंगे और एकदम इनको दबा देंगे इस तरीके से ताकि ये अंदर तक रस और इनका कलर अच्छे से चढ़ जाए और दे... तो ये देखिए जी कितने अच्छे से इन्होंने अंदर तक चाशनी पी ली है और कलर भी अच्छे से हो गया इनके ऊपर और इनको निकाल लेंगे जी एक बाहर और इन ध्यान रखें अब ज़्यादा देर डुबाने की ज़रूरत नहीं है मुश्किल से एक या डेढ़ मिनट ही हमें इनको डुबोना है और इस तरीके से निकाल लेंगे जी प्लेट के ऊपर तो ये देखिए जी इमरती बनकर फर्स्ट क्लास रेडी है तो खाइए पीजिए मौज लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए बाकी सब खाइए पीजिए मस्त रहिए जय श्री राधे कृष्णा